Personal? Personal victory. Okay. And? And second is uh, public ministry. Um, okay. И я бы разделил это на две части. Первое это... Uh, please, personal... Personal victory. Okay. Личная победа и <coughs> общественное служение. Yeah. And um, the personal victory is how we are able to live as Christians and the on the road that he has planned for us. И лич, личная победа это то, как мы можем лично жить как верующие и как мы можем идти по тому пути, который Бог имеет для нас. And the public ministry is how we uh, um, how we um, are used by the Holy Spirit to uh, to to spread God presence to others. Общественное служение это то, как мы можем быть применяемы Богом для того, чтобы нести Бога другим людям. In order to focus on the personal victory, which I will do now. Сейчас мы поговорим о личной победе. We will start by reading uh, about the gifts of uh, of um, the gifts of grace from the Holy Spirit. И в связи с этим мы начнем читать о дарах благодати от Духа Святого. That's written in 1 Corinthians 12:13 and 14. Это первое послание Коринфянам 12, 13 и 14 глава. And You know that the 13 is the letter of, uh, the, is the chapter of love. И 13 глава глава любви. And it's put in between uh, Paul describing the gifts of the Holy Spirit. И она расположена как раз между описанием Павлом даров даров Святого Духа. In, in 12 and 14. Uh, в 12 и 14 главах. And uh, it, for me it sums up how important love is to your uh, fellow uh, uh, human beings when you are working in the ministry of God. Для меня это свидетельство того, насколько важна любовь в нашем служении Богу. You can't minister without having love. Нельзя служить без любви. But I would like to focus on personal victory and it, I would like to read uh, in chapter 14 verse 4. 14 глава 4 стих. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies Edifies the church. Это uh, место как раз о личной победе, и здесь говорится: кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Если давайте вот обратим внимание, особенно на первую часть: кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. This is why we need to pray in tongues. Поэтому нам нужно молиться на языках. Because it builds us up. Потому что это назидает нас. It strengthens us. Это укрепляет нас. If we, uh, if we don't do that, если мы не делаем этого, если мы не, не сможем это делать, то мы не сможем победить uh, грех или искушение, которое приходит в нашу жизнь. So, uh, I would like to go to 1 Corinthians 10. And uh, I would like to draw uh, and talk about a, a, a story from um, or a, from the history of Israel. And I will start uh, with chapter 10 in Corinthians because here's Paul he's describing how the, how the, um, what happened with the Israelites when they left Egypt and went into the Promised Land. How that is examples for us today. Я хочу сейчас коснуться немного примера Израиля, когда он покинул Египет и двигался в землю обетованную. Вот в этой связи, поэтому давайте прочтем из первого Коринфянам десятой главы. And uh, we can read in verse uh, six where he has described this to, to the Corinthians. He sums it up like this: Now these things occurred as examples. To keep us from setting our hearts on evil things as they did. Шестой стих. А это были образы для нас, чтобы мы не не были похотливы на злое, как они были похотливы. So of course, the Old uh, Testament is also a help for us of how we should live our lives today. И в этом случае Танах помогает нам понимать, как нам нужно жить. And when we look at temptation and and uh, and uh, troubles on our road. Uh, it's good to know that that we'll not face a, a offense or anything that we can't manage. И это нам помогает увидеть то, что когда мы uh, встречаем какие-то искушения или препятствия, то мы uh, мы должны понимать, что мы их можем преодолеть. 
We can read that in, in verse 13 13 of, of, of the of the 10th chapter. No temptation has ceased man ceased you except what is common to man. And God is faithful, he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so you can stand up under it. Uh, вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. So God provides a way for us. И Бог нам обеспечивает путь. Through everything, He provides a way for us. И... Even when it seems difficult and impossible, He will provide a way. Uh, даже если сложно или нам кажется не, невозможно, Он обеспечит нам путь. And we need to be um, be tuned in to the. We need to be tuned in to understand what God's will is for us. И чтобы мы могли выбирать то, что Бог имеет для нас. Um, I will read a story because this is what Paul is saying here. Let's read and and learn from from what happened in the Old Testament. And I'll read from Numbers. Я хочу, чтобы мы посмотрели то, что происходило в в Танахе, Ветхом Завете, и поэтому давайте откроем число 13 главу. And this is a story where the Israelite has left Egypt, they have passed the desert and they come to to the promised land and they send in scouts. Израильтяне вышли из Египта, двигались в обетованную землю, они дошли до нее, и они выслали разведчиков в землю. And the scouts go in and see what they can find out about the land for 40 days. И они пошли в землю и высматривали ее 40 дней. And having been there and seen that the land is floating with milk and honey, они были там и видели, что земля эта течет молоком и медом. They bring a report back to Moses. И они принесли отчет Моисею. And we read from verse uh, 27. 27. That's Numbers 13, 27. Uh, 13? 13, 20, uh -huh. and verse 27. Uh, they gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw the sentence of Anak there. The Amorites live in the Negev, the Hittites, the Jebusites, and the Amorites live in the hill country, and the Canaanites, Canaanites live near the sea and along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses and said, We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. But the men who had gone up with him said, We can't attack those people. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites, Israelites a bad report about the land they had explored. They said the land we explored devours those who are living in it, and all the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak come from uh, Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. 27 till the end. И пошли, принесли, и пришли к Моисею и Арону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес и принесли им и всему обществу ответы, показали им плоды земли и рассказали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ живущий на земле то силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли Хитеи, Евусеи и Амареи живут на горе. Хананеи живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокоил народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Мы не, не можем мы идти против народа сего, ибо он боль, э, сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослы». Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. The Israelites, they knew they, that God has given them the promised land. 
Израильтяне знали, что Бог им дал обещанную землю. And um, well, before I continue, I'd like to ask: Do you know what God? Please lift your hand if you know. Do you know uh, the call? What call God has put in your heart? Если вы знаете, то поднимите сейчас руки те, кто знает, какое призвание Бог вам дал в жизнь. To some extent, at least. Хотя бы до какой-то до какого-то до какой-то черты или до какой-то границы. В каком-то смысле, yeah. хотя бы, если вы понимаете. No. Поднимите руки. <laughs> you know, God, God has put a call, but God has a destiny for each one of us. Господь имеет призвание и судьбу для каждого из нас. We are supposed just to be, to be His children, but we are also supposed to have some kind of public ministry to uh, some extent. Uh, мы призваны, конечно, быть в первую очередь отвечать за себя перед Богом, но также в определенной степени мы должны иметь общественное служение. Ну, например, кого-то из нас Бог, мы говорим, что меня вот Бог видит в служении детям. Я не знаю, как это будет работать, но я вижу, что я работаю вот с детьми. Or God is calling me to the missions field. I feel really I'm going to call to the going to the mission. Или вот я чувствую, что Господь меня видит миссионером. It can also be very specific, like I'm going to go to uh, Uganda, to the capital city in Uganda, and I'm going to plant the church there. Because Или that's what God has told. Призвание может быть более конкретным. Например, меня Бог призывает в Уганду, в столицу, чтобы я там основал церковь. So you, what you know at present can be very specific. And it can be very broad. Uh, может быть, ваше призвание быть очень конкретным, точнее, ваше понимание вашего призвания может быть очень конкретным или довольно обширным. У всех нас есть судьба и есть план, который Бог хочет, чтобы мы исполнили. Find out what is the destiny that God has called uh, me to do. Сам план Божий в вашей жизни это отдельная тема, но сейчас это важно. И если вы не знаете, какое ваше призвание в Боге, то исследуйте свое сердце, и пусть Бог вам покажет ваше призвание. Yeah. I myself, I can, I can't be quite specific about my calling. I know I am called to uh, to minister to people. Uh, я, например, в, uh, в отношении своего понимания призвания, я пока что не могу конкретно сказать. Я знаю, что я призван служить людям. I know that I love to work with children. Uh, sorry. I know I love to work with children. Я знаю, что я люблю работать с детьми. And I feel a call to the missions field. И я также чувствую, что я призван быть миссионером. So that's how specific I can be. Это то, насколько я могу быть конкретным. The Israel, Israel, they knew that they had, they had uh, the promised land. Uh, God, that, that God had given them the promised land. Но израильтяне знали, что Бог дал им обещанную землю. That's a uh, vision of a, a, a destiny or, or what they were reaching out for. Это види, это было видение их призвания, их судьбы, которому которой они стремились. And um, what we have read in in uh, in um, the rest of the books of Moses, we know that they were quite specific on that calling. И то, что мы читаем в других книгах Моисея, мы видим, что все это было довольно конкретизировано касательно Израиля. Но мы не знаем, насколько это было сильно в каждом поколении. Может быть, эти конкретные обещания или конкретные цели были даны их матерям или прародителям. Мы не знаем. They have left Egypt, and God has provided for them in the desert. Но и так израильтяне вышли из Египта, и Бог обеспечивал их пустыне. So they saw miracles every day. Они видели чудеса каждый день. Because God was with them and guided them with the cloud and the fire and provided food and so. Бог был с ними каждый день, он обеспечивал их едой, вел их перед огнем и столпом из дыма и огня. But Maybe it became like every day for them. So, so they, um, so they lost the feeling of this is wow. I'm walking in 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 in, in God. God is providing for me. И может быть они утратили это ощущение удивления и может они привыкли к этому. Ну хорошо, Бог нас обеспечивает каждый день. But God was there. Бог всегда был там. 
and provided for them. Yeah, be spiritually. So if we look at the Israelites here, they, they become scared. Если посмотреть на израильтян, то они испугались. And are afraid of going into the to the promised land. И они не исполнили свое призвание сразу войти в землю обетованную. They they uh, they start to bring out a bad report about what what they saw. Они начали говорить распускать худую молву о том, что они видели. And uh, uh, and they started to well, they told them. We look. We seem like grasshoppers in our own eyes. Они сказали, что мы выглядим в глазах тех людей как саранча. Have you ever looked at yourself as a grasshopper? Вы когда-нибудь себя воспринимали как саранча или как кузнечик или какое-то насекомое? Or at least looked at yourself as I cannot do it. Или хотя бы считали в каких-то ситуациях, что я не могу этого сделать. I have. Я себя. Я. У меня были такие ситуации. It's uh, it's so easy to to when you go and walk on the road of uh, the Lord has planned for you. Очень легко идти по тому пути, который Бог для вас спланировал. If you forget your spiritual eyes. Но если вы забудете при этом ваш смотреть духовно. And look in the natural. И начнете смотреть только на естественные вещи, которые вас окружают. It's it's just not impossible то многое становится невозможным для вас. It's, it's становится даже глупым. I remember uh, five years ago. I was uh, um, medium manager in a large company. Uh, I had five people under me, and I was doing a very good career. И, uh, Несколько лет назад я был менеджером в хорошей компании, у меня была хорошая карьера, у меня было подчинение пять человек. Может, где-то около семи лет назад. У нас с женой шестеро детей. Расскажу вам всю историю. <laughs> good report. <laughs> a good report. Yeah. <laughs> We are expecting number seven. <laughs> and um, well, I bring in and it did at this time, at least uh, back uh, for seven years ago. I brought in the seventy-five percent, eighty percent of our income. Ah, uh, in your family, you mean? Yeah. Uh, и uh, вот семь лет назад где-то 75% процентов всего зар- заработка семейного приносил я. And God started to put a stronger and stronger desire in my heart to start serving spiritually. Uh, но Бог все больше вкладывал в мое сердце желание служить духовно. I was involved as uh, in the church as both uh, cell group leader and as um, children's minister. Но я уже на тот момент был Uh, лидером домашней группы и вовлечен был в детское служение в церкви. Также в молитвенной группе в uh, молитвенной группе ходатаев. Но Господь начал вкладывать в мое сердце еще больше желаний и говорил мне, что я должен предпринимать новые шаги и двигаться дальше. That desire that grew in me. И это желание оно росло во мне. But with my job situation where I worked a lot. Но на моей работе, где, которой я уделял очень много времени. And uh, I was very bound, uh, so I, I I I struggled to get the time and find out how could I move. Я был очень связан, и у меня были проблемы с тем, чтобы найти время для движения. And since our family's income was based on, on my salary, но еще ко всему, так как 75% нашего дохода семейного зависело от моей работы, the situation was locked. Эта ситуация была просто безвыходной. I prayed to the Lord. Я молился Господу. And hope and prayed for a solution. И искал его решение. Uh, he confirmed that. Uh, the calling in my life, I felt him confirming that I should move on. И я чувствовал, как он подтверждает, что я должен двигаться дальше. And um, 
in in uh, in a year, six seven years ago, I I, um, I started to uh, to sense that there was a restructuring going on in the company. И вот как раз в тот момент я ощутил, что происходит реорганизация в компании. And based on some things in the in the company happening in the company, I knew that my position was at risk. И с тем, что происходило в компании, я начал понимать, что моя должность она находилась в зоне риска. This was two months before uh, nothing was announced. Nobody told anything. I was ahead of my uh, my manager didn't know anything. Nobody really knew. I just sensed it in my spirit. Ничего, ничего вообще не происходило. Я просто чувствовал это в духе. Это было еще за Несколько месяцев до того, как вообще что-то стало ясно. And I thought, this is going to be when I leave the company. И я понял, что так вот реструктуризация будет происходить, когда я как раз буду покидать компанию. But how will God provide for me? Но как же Бог будет меня обеспечивать? As time went on, we get closer and closer to, and it become more and more clear that there was some restructuring going on. Время время шло и все больше мы понимали, что грядет эта реструктуризация. And around 1st of September that year, I knew that there was something going on. И к 1 сентября того года я уже четко понимал, что что-то происходит. And uh, around the 20th of September, I was um, I was called in on a Sunday to to work. И 20 сентября меня вызвали в воскресенье на работу. And I uh, went into the office for the meeting, and I was presented with, uh, you know, there's some structuring going on, and we want to keep you in the company, but we can't offer you the same position. So we would like you don't consider salary, don't consider anything, but we would like you to take one step down. И там было собрание, и мне на этом собрании как раз сказали, что происходит реструктуризация. Они сказали, что, но мы хотим сохранить тебя в компании. Мы хотим, чтобы ты как бы сделал шаг назад в своей карьере, но не обращая внимания там на зарплату и на другие вещи. Просто мы хотим, чтобы ты остался, и, но занял другую должность, менее важную по сравнению с тем, какая у тебя есть сейчас. I, um, on my way to that meeting, I, uh, I said to the Lord, Lord, there are two things that are important, that are important for me. I want to keep communicating with a boss at the same level as my current boss and i want to keep my salary и когда но когда я шёл на это собрание я молился и говорил богу что для меня важны две вещи чтобы я сохранил отношения со своим начальством и чтобы моя зарплата сохранилась на прежнем уровне if if those two things are not fulfilled is it you talking to me is it now i'm going to leave or what Если хотя бы одно из этих условий не будет выполняться, значит для меня это знак, что я должен покинуть эту компанию. But what will happen if I leave? Но что произойдет, если я покину ее? What, how will I provide for family? Как же я буду обеспечивать семью? So I went to the meeting and you, I got this report that I had to step down. We didn't deserve the salary, and I went, I went home from that meeting saying, "Whoa, Lord, what I'm going to do?" Uh, I didn't get about the salary. Can no. Um, kind of taking one step down from the uh, one step down would it long term equal a lower salary ah okay uh, и но мне сказали что uh, ну и вот я я пришёл на это собрание и мне сказали что теперь ты занимаешь uh, низшую uh, низшую должность и соответственно ты будешь получать и зарплату соответствующую этой должности и я пришёл домой и спрашивал бога что же мне теперь делать so I had this sense in me that and deep deep uh, peace in me that uh, that uh, that this could be the time I needed to change. И когда я пришёл и молился, то у меня внутри был очень такой глубокий мир, который свидетельствовал мне о том, что пора принимать пора совершать перемены. But in the natural the the European or global uh, economy crisis has just started that September. Но если если бы я смотрел физическими глазами, то как раз вот глобальный экономический кризис начался в тот сентябрь. So I knew I don't know if I can get another job. И я знал, что вообще не знаю, не знаю, или я получу другую работу. And another job with the same salary, 
Well, that probably means same workload. И, а тем более, если это будет работа с той же зарплатой, которую я хочу, то, скорее всего, как минимум, это будет та же занятость по часам. Что же мне делать, Господи? Я молился в духе, молился Господу. Asking him for an answer in this situation. Просил его ответить на эту ситуацию. Because the natural would be to say, well, I take one step down and I'm home sure and uh, I'll just continue as I've done. И просто если если я принимаю условия работы, то я просто продолжаю как все как было раньше. And it became Tuesday. Наступил... From, the, from, from Sunday it became Tuesday. Потом наступил вторник. And the Lord reminded me of a that that Tuesday driving in the car. I had a long drive to the car and I had some worship music. And the Lord reminded me of a verse that I received under uh, intercessory prayer two years ago. И во вторник я ехал на машине. Мне предстояла довольно длительная дорога и играла прославление в машине. И Бог мне напомнил один стих, который мне пришел. Два года перед этим, во время uh, ходатайственной молитвы. Я получил этот стих, моляясь с моим другом. Мы молились о новом году, который наступил. Это, по-моему, было 1 или 2 января. It's uh, from uh, the book of Haggai. Это из uh, пророка Агея. And uh, he 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 gave me the word from uh, verse 20 and 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 forward, but just to my mind came the first sentence. And and uh, other yeah, the first sentence. That was 20. Uh, which chapter? Chapter 2. Okay. Uh, 20 uh, стих 2 главы. Uh, the, the, sorry, 20, verse 20. Verse 20, yeah. The word of the Lord came to Haggai okay. uh -huh. a second time on the 24th day of the month. И там сказано, и было слово Господне к Агею вторично в 24-й день месяца и сказано. And if you read verse 10, you will see it's the 24th day of the ninth month of the second year. Uh, если десятый стих прочитать, то это был 24-й день девятого месяца, второй год. Me, uh, и Дух Святой сказал мне, что тебя завтра уволят. То есть это будет 24 сентября years after you this, uh, второго года, uh, на второй год после того, как ты получил это пророчество. И это было для меня. Это для меня было просто, ну, я, не, я не знал, что сказать на это. So I went to work that day with a, a, a packed calendar of meetings. И я пришел на работу в тот день, и у меня было целое расписание. Все, все было, были расписаны много встреч. And um, I said to my, um, well, well, before that I responded to, to the question, um, I responded to, uh, to, to, to the man offering a lower position, I said, No, I'm not interested. I want the salary and I want to the, the reference. If I don't I can't get that, I'm not interested. Uh, но я забыл сказать, что перед тем uh, я, я все-таки ответил на предложение. Я, я отказался. Я сказал, что я не хочу занимать uh, меньшую uh, нишу дожи с меньшей зарплатой. Я хочу сохранить uh, ту же зарплату, как минимум. So I went to work that day knowing I'm gonna be fired today. И я пришел на работу в тот день, зная, что меня уволят. And I had a meeting with my employees. I have four managers under me. Uh, you said five. Five managers. Okay. Uh, и я провел встречу со своими менеджерами, которые у меня были в подчинении. Yeah. Uh, I'm not sure if it was four or five. Okay. <laughs> Может быть, okay. было четверо уже, не помню. Yeah. Anyway, we started the meeting. I said, I'm sorry, but maybe um, one from our um, human resource will come and drag me out of the meeting. Uh, и uh, в начале нашей встречи я сказал, что, возможно, uh, директор по персоналу сейчас зайдет и заберет меня с этой встречи. And, and I will be fired и, и меня уволят. So you will, maybe they will ask me to pack my office and leave the company. И, возможно, меня попросят собрать свои вещи и покинуть офис и компанию. 
So you will probably not see me again. И возможно вы меня больше не увидите. Because that, that was common practice in that company. If you were if you were fired, they ask you to pack your things and go right away. Uh, потому что это было стандартная вещь для компании. Если кого-то увольняли, то его просили сразу же собрать вещи и полностью покинуть. And then you could have a, a farewell party one month later or something like that. После этого могла быть какая-то вечеринка в честь увольнения спустя месяц. Surely enough, uh, the, uh, the, uh, during, that, during that meeting, uh, the, the human resource department came into and knocked on the door and said, can I have a word with you, Brian? И как раз во время вот этой моей встречи с менеджерами постучался директор по персоналу и попросил меня выйти на пару слов. And I was fired. И меня уволили. And uh, when I went back to my office and packed my stuff, я заш... вернулся в офис, собрал все вещи, The rest of uh, oh no, my uh, my people came to me. They had been told also by the human resource somehow. И мои менеджеры не подошли ко мне, им уже директор по персоналу передал. But I was so calm because I knew it was God's will. Но я был абсолютно спокоен, потому что знал, что это Божья воля. Other people were fired in the company. They were crying or furious. Других людей, которых увольняли, они плакали, там метались в But I knew this was God's will. Но я знал, что это была Божья воля. I didn't know how I was going to provide for my family. Я не понятия не имел, как я буду обеспечивать свою семью. But I knew it was God's will. Но я знал, что это Божья воля. Since that day, I've I've been self-employed. И с того момента у меня как удаленная работа. Ну я в смысле работаю на себя. Yeah. So I'm I'm making my living. Я сам себе зарабатываю на жизнь. Lower salary. У меня ниже зарплата. But a lot of freedom. Но очень много свободы. I can be here with my with my father. Я могу здесь с моим отцом. I couldn't that before. До этого я бы не смог себе это позволить. So, and I walk kind of uh, right now in a. I don't know if I, I have salary this month, but I don't know next month. I don't know what's going to happen next month. Я не знаю, что вот сегодня у меня есть зарплата, что будет следующий месяц. But I'm so confident that I'm walking in the will of God. Но я абсолютно уверен, что я хожу в воле Божьей сейчас. It's so important that we that we have our spiritual eyes into the situations we are in. Очень важно иметь духовный взгляд в тех ситуациях, в которых мы находимся. Because if we if we don't have our spiritual eyes. Потому что если мы не смотрим духовно, we focus on the natural. Мы концентрируемся на на естественном. We focus maybe on our own weakness. Может быть на наших слабостях. Before I come up and sit here today, before I came here up and, and sit today, I don't know. Do I have anything to provide for you? Do I, do I have anything to to offer you? Do I, God, how will you use me? I, I was so unsure if that should take all lessons. И сегодня, когда я перед занятием, я не знал, выйду ли я сюда, буду ли я что-то говорить, позволит ли мне отец говорить. You know, I, I felt a like a И я чувствовал себя вот как это саранча, как, как израильтяне. But God, he just confirmed me and saying, well, I put you on, on this trip and it's meaning that I will, you should move in this. Но Господь меня успокоил, Он сказал, что я тебя призвал в это путешествие, чтобы использовать тебя. So I'm, I'm still taking these baby steps. И поэтому я еще делаю свои первые шаги. Into the promised land. В обещанную землю. I just want to tell you if you if if you sometimes feel like a grasshopper. И если вы тоже себя чувствуете вот как саранча. We also in in this uh, illustration we have an example of of somebody with spiritual eyes. И мы также в том же примере видим Uh, образ тех, кто uh, смотрел духовно на ситуацию. You know that the people uh, turned against Moses and uh, said, "Well, we will not go into the land, and uh, why have you taken us here? We want to go back to Egypt." Мы знаем, что израильтяне обратились на Моисея в тот момент, они сказали, "Зачем ты нас вывел из Египта? Мы хотим вернуться, мы не хотим идти." We want to be safe. 
Мы хотим быть в безопасности. Maybe it wasn't that good, but it was safe. Может быть, там не было так хорошо в Египте, но там было безопасно. This, this is maybe even worse. We don't know. И может, эта обещанная земля еще хуже, чем Египет. Мы же не знаем. But I like how Caleb uh, and Joshua responded. Но мне нравится, как ответили Халев и Иисус Навин. And I would like to read from chapter 14 and verse 7. 14 глава, 7 стих, книга чисел. The land we passed through and the explored is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, he will lead us into the land, a land flowing with milk and honey, and he will give it to us. Not only rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will swallow them up. Their protection is gone, but the Lord is with us. Don't be afraid of them. Седьмого по девятый И сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли этой, ибо он, доста... ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. We will swallow them up. Они достанутся нам на съедение. This is the spiritual eyes. Вот это духовное видение. When you see in the spiritual, you see, well, this is working. Когда мы смотрим в духе, то мы видим, как все работает. God is with us. Господь с нами. It's, it's not gonna, it's not gonna fail. И мы устоим, мы мы не допустим неудачу. It's so easy in this world we are living in to look and get consumed with natural things. И в этом мире очень легко быть поглощенным природными естественными вещами. But God wants us to put on our spiritual eyes. Но Господь хочет, чтобы мы применяли духовное видение, смотрели духовно на вещи. Actually, Caleb here said, "Don't rebel against the Lord." И Халев здесь сказал, что не восставайте против Господа. So being disobedient to your calling is rebellion. То есть непослушание своему призванию это бунт против Бога. So we have to step out. So we have to do it. Поэтому нам нужно это делать. If we want to be obedient, we have to do it. Если мы хотим быть послушными, мы должны это делать. And there will come times in your life, in my life, in our life, where we will need to go out of the safe zone and into a larger degree of faith zone. И нам иногда нужно будет выходить из наших комфортных зон, безопасных зон и идти просто в зону, где мы будем зависеть только от веры. And in that it is so important that we have the holy spirit and speak in tongues and build ourselves up. И в этом смысле очень важно быть в духе, молиться на языках и назидать себя. It's alpha and omega. It's alpha and omega. It's everything. Alpha and omega. Это альфа и омега, это всё. If we don't have the holy spirit to tell us the spiritual truth Если мы не будем иметь Духа Святого, который будет нам говорить духовные истины, то мы будем использовать нашу естественную правду. И мы не найдем тот, э, тот план и тот путь, который Бог имеет для нас. Поэтому мне нравится то местописание, о котором я говорил два дня назад. From 2 Corinthians uh, chap- no, 1 Corinthians chapter 2. Из первого Коринфянам второй главы. And let's just read from uh, verse 12 to um, 12 and 13. 12 and 13 стих. We have not received the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we may understand what God freely has given us. This is what we speak not in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing spiritual truth in spiritual words. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Amen. 
It's so important that we listen to what the Holy Spirit has to say to us. Очень важно слышать то, что Дух Святой говорит нам. Because we will not have personal victory, we will not reach our destiny. Иначе мы не не будем иметь личную победу и не достигнем нашей цели. And even our salvation is in danger. И даже наше спасение становится под угрозой в that, этом случае. That generation of Israelites died in the desert. И то поколение израильтян умерло в пустыне. They never entered into the promised land. Они так и не вошли в обещанную землю. So it's so important that we are obedient to what God is putting in our hearts. И поэтому очень важно, чтобы мы были послушными тому, что Бог вкладывает в наши сердца. It's so easy to focus on things like money. Очень легко концентрироваться на таких вещах, как, например, деньги. Because it's safety. Потому что они создают чувство безопасности. At least in the natural, it's safety. Во всяком случае в естественном нашем восприятии. In the spiritual, it's danger. It's in the spiritual, it's danger. Но в духовном смысле это опасность. Because it's a danger that we remove our trust from the Lord. Потому что опасность заключается в том, что мы перестаем доверять Богу. Over to the trust in the money. И решаем, можем решить доверять деньгам. So it's very important that our focus is trusting the Lord, not trusting the finances. Поэтому очень важно, чтобы мы доверяли Богу, а не финансам. I have a father-in-law and mother-in-law, and they are living in Africa. My wife is uh, yeah, yeah, yeah. and they live in Africa. They have been the missionaries down there. Они миссионеры там. And they live uh, very poor. Они очень бедно живут. They have uh, very small house. Uh, some days they skip a meal. Some days they uh, they will live for weeks without meat because they don't get the can't afford it. Uh, иногда uh, они да, uh, не бывают дни, когда им нечего вообще есть. Они живут в маленьком доме. Бывает, что они месяцами не видят мяса, потому что просто им не могут себе это позволить. Но Господь все равно обеспечивает их. Когда в какой-то момент церковь в Дании сказала, что мы не можем вас больше поддерживать. But they know, knew God had called them to go. Но они знали, что Бог послал их туда. And He has provided for them. И Он обеспечивает их. They are poor. Они бедные. But He has provided for them. Но Он обеспечивает их. They have been in in, in terrible situation. I I just uh, um, one time they were um, they were they, were, they just they are living in Zambia. Uh -huh. Они живут в Замбии. And they came to this uh, area to start a, a Bible college. И они приехали туда, чтобы начать библейский колледж. And, uh, build a house. Построили дом. And, um, moved in there. They had four small children. At that time, my wife was only four years old. И у них было тогда uh, четверо детей, и моей жене тогда было всего лишь четыре года. And one morning, when my uh, wife uh, woke up, однажды утром, когда моя жена проснулась, and she had to go through a long corridor to get to the living room. Ей нужно было пройти через длинный коридор, чтобы войти в гостиную. Она увидела, как мужчина в белом прошел через стену, через коридор, потом опять через стену в, эту, в гостиную, и потом как бы прошел через стену и вышел на другой стороне. She was scared. Она испугалась. And ran down to uh, and, and ran into her bed again. И вернулась побежала вернулась к себе в кровать. And called on her mommy. Позвала маму. And ended up coming down to her mom and 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 dad. И в итоге мама с папой пришли. When they went to sleep that night, uh, they uh, because of that, the mom and dad told it was an angel. But even though that was told. Uh, they decided to sleep in the mom and dad's uh, sleeping room. И родители ей объяснили, что это был ангел, но все равно из-за страха дети попросили спать с родителями. So they all four children and mom and dad slept in mom and dad's bed. И и так четверо детей и родители спали в одной кровати. That night they were attacked by robbers. И в ту в ту ночь на них напали грабители. Just for an ex example, 
uh, robbers down there, they, they kill for nothing. Uh, и они пришли и ничего не нашли. But they slept, and uh, the robbers came in to the house, and they emptied all rooms. А, в смысле, что э, семья ничего не слышала, когда пришли грабители. Они э, перевернули все комнаты. Even like uh, the, uh, the wash dishing machine and the and machines for washing clothes. What? What did, uh, uh, no, what did they do with them? Removed them, stole them. А, uh, они, они украли даже там посудомоечные машины, в общем, технику повыносили всю, какую могли. А семья просто спала спокойно и ничего не слышала. И они не слышали никакого шума. И грабители ушли со всем, что они могли забрать. The way God protected them was by giving them a, a deep, deep sleep. Но Господь дал им очень глубокий сон. И Господь каким-то образом закрыл дверь в их спальню, что грабители просто ее не увидели. Потому что они зашли во все комнаты, какие могли. Еще раз говорю, что очень важно использовать наше духовное видение и смотреть духовно. И мы назидаем себя, молясь на языках. Я уже как бы завершил свое учение, и хочу сказать, что когда готовился к этому учению, я молился за вас, за студентов. И Господь мне напомнил вот вас, пару. И Troubled or difficult to go into the promised land. И он мне сказал, что у вас будет сложность с тем, чтобы какое-то препятствие на пути в обещанную землю. Where it will be difficult for you to uh, to to uh, to take the step that that the Lord had put in your heart that you should take. Uh, в том смысле, что будет препятствие um, в том, чтобы предпринять шаг, который Бог хочет, чтобы вы предприняли. You will know what kind of step it is. Вы узнаете, что это за шаг. И у вас будет чувство, как поступить правильно в этой ситуации. Но, возможно, при этом будут еще какие-то другие возможности. Если вы будете смотреть своими естественными глазами. И они будут казаться даже лучше. Но если вы посмотрите духовно, They don't look that good. Они не будут выглядеть так хорошо. But it's trouble to go in that direction. И будет препятствие и какая-то сложность, может быть проблема, э, которая будет э, вам преграждать путь в это призвание. So I'll, I'll encourage you to uh, to go, uh, use your spiritual eyes, praying tongues, and get the feeling of safety and move in what. Uh, What the spiritual, uh, я, я вам uh, советую, я вас прошу просто молиться на языках, использовать uh, духовное зрение и двигаться в том направлении, в котором Бог вас ведет, в котором есть uh, покой. Аминь.